அண்ட் வெல்கம் டு ருச்சி ஸ்டாம் தமிழ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ மறுபடியும் நான் ஒரு ரெசிபி வீடியோவில் தான் உங்களை பார்க்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கீழ்வரகு சோள மாவு இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ரொட்டி மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் எப்பயுமே வீட்டில் எப்படி சமைக்கிறேனோ அந்த மாதிரி தான் இந்த வீடியோவை எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப வீடியோஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எதுக்குன்னா உங்கள் நீங்கள் வந்து எது எது ஃபஸ்ட்டு எது எது செகண்ட் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ஃப்ளோவாக ஒரு ரெசிபி ஃபுல் ஒரு டிஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு சைட் டிஷ் எல்லாமே எப்படி பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் நான் வீடியோஸ் போடுறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கேழ்வரகு அப்புறம் சோள மாவு அப்புறம் வெஜிடேபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொட்டி மாதிரி இது பண்ணியிருக்கேன் யூஸ்வலாக வீக்கெண்டனா ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் இட்லி தோசை இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் இதில் என்னென்னா வீட்டில் விளைஞ்ச இந்த ஆனியன் ஷூட்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து வச்சு நான் இன்றைக்கி ரொட்டி சுட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் அப்புறம் அது கூட வந்து ஒரு பொடி ஃப்ளாக் சீட்ஸை வச்சு ஒரு பொடி பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கேழ்வரகு இந்த ஜோவர் எல்லாம் இந்த சிறு தானிய வகைகள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நான் இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னே இப்படி தான் சாப்பிட்டுருந்தாங்க அது பெரும்பாலும் இப்போல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ மறுபடியும் அதுக்கே வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பை ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரொட்டி சுட்ட பிறகு அதை சாப்பிட்டோன்னா ஒரு சாஃப்ட் அண்ட் கிறிஸ்பி இருக்கிற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதால் தான் இதை போட போகிறோம் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்ல பொடிசாக நறுக்கிக்கிட்டு போட்டுக்க போகிறோம் நான் வந்து இந்த ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் கைலியே நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது கூட நான் வந்து ஜுக்கினி போட்டுக்க போகிறேன் ஜுக்கினி வந்து ஒரு கியூகும்பர் வெரைட்டி இதில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வெஜிடேபிள் அது டேஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இதில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் கூட அதிகமாக இருக்கும் தண்ணி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இது வந்து வெங்காயத்தாள் வீட்லேயே விளைஞ்ச வெங்காயத்தாள் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து அக்கி ரொட்டி பண்ணியிருந்தேன் அந்த லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் அது பண்ணப்போ வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தாலும் அது மறுபடியும் வளைஞ்சு விளைஞ்சிருக்கு அதை வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்க போகிறேன் இந்த வீட்லேயே விளைஞ்ச காய்கறி போட்டு சமைக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக வெங்காயத்தாள் வாங்கினீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற ரூட்ஸ் மட்டும் போட்டுடுவீங்களா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக புதுசாக வாங்கின வெங்காயத்தாள் இதில் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அது வளர்ந்துட்டு இருக்கும் ஒரு வாரம் கழித்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்து இன்னும் அதிகமாக வளர்ந்துருக்கும் அது வந்து டூ த்ரீ டைம்ஸ் மறுபடியும் வளரும் ஸோ டெஃபினட்டாக இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ண பிறகு வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு நல்ல பொடிசாக சாப் பண்ணிக்க போகிறேன் வெங்காயத்தாள் இதில் போடுறதுல ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டி ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா இந்த வெங்காயத்தாளை போடுங்க இது வந்து கிச்சன்லேயே வளைஞ்சதில்ல அது தவிர நம்ம கார்டனில் வந்து வெங்காயம் தாள் வந்து நல்லா வளருது கூட ஸோ இந்த வெங்காயத்தாளை நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணிக்கிட்டு போட்டுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கேரட் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன அளவுக்கு கேரட்டை கட் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் நம்ம தேவையான காய்கறி வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் எது வந்து துருவி போட முடியுமோ எது வந்து சின்னதாக நறுக்கி போட முடியுமோ அந்த மாதிரி காய்கறி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஸோ வெந்திய கீரை கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து இது காரத்துக்காக ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து ஃபைனாக நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டுக்கிறேன் இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் ஜுக்கினி போட்டிருக்கல அதில் வந்து தண்ணி விடும் ஸோ அடுத்து தான் நீங்கள் வந்து மாவெல்லாம் போட்டு பிறகு தண்ணி போடுறப்ப வந்து பார்த்து போட்டுக்கோங்க ரெண்டு கப் சோள மாவு ஜோவர் ஃப்ளோர் டூ கப்ஸ் போட்டுக்க போகிறேன் யூஸ்வலாக ஜோவர் ஃப்ளோர் போட்டோன்னா அதுக்கு எப்பயுமே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் வெறும் ஜோவர் ஃப்ளோர்லேயும் இது பண்ணிக்கலாம் வெறும் ஜோவர் ஃப்ளோர் பண்ணோம்னா பைண்டிங் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது ஸோ அது கூட கொஞ்சமாவது ஒரு அரிசி மாவோ இல்லை ராகியோ போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து ரெண்டு கப் ராகி போட்டுக்கிறேன் இது வந்து வெறும் ராகியிலையும் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா அப்புறம் சுடு தண்ணி ஸோ தேவையான அளவுக்
அது இப்படி இப்போ கையில் பிடிச்சோன்னா ஒரு பால் மாதிரி உண்டையாக பிடிக்க வரணும் அது வந்து இப்படி பிரிப்பிரியாக போகக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி நல்லா பெசிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக தண்ணி கூட போட்டு இப்போ வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கையில் எடுத்தோன்னா அப்படியே நிற்கும் அந்த பால் ரொம்ப சொத சொதான்னு கூட இருக்கக்கூடாது இதை ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுட்டு அப்படிமா கூட நீங்கள் தட்டிக்கலாம் தோசை கல் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னையே நல்லா மெலிசா எவ்வளோ மெலிசா ஆகுமோ அவ்வளோ மெலிசா இதை வந்து தட்டிக்கோங்க கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணுன்னா ஒரு பவுல தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு கையை வந்து அதில் அலசி அலசிக்கிட்டே பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இதில் வந்து ரெண்டு ஹோல்ஸ் போட்டு அங்கே எண்ணெய் விடுங்க நடுவுலேயும் எண்ணெய் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதுக்கப்புறம் மூடிய மூடிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுங்க இதை வந்து ஒரே ஒரு சைடு கூட நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் மொத்தமாக இது ஒரு சைடு வேகிறதுக்கு எனக்கு நாலு நிமிஷம் ஆச்சு மறுபடியும் டேர்ன் பண்ணி போட்டு இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் ஒரு சைடு பண்ணுறதா இருந்தால் அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது எல்லாமே வெந்திருக்கு கலர் எல்லாம் மாறி இருக்கு ஸோ ரொம்ப பெருசாக தட்டியிருக்கேன் அதான் கொஞ்சம் எடுக்க அவ்வளோ ஈஸியாக வரல நான் வந்து சைட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லூசன் பண்ணிக்கிட்டு அதை எடுக்க போகிறேன் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக எந்த சட்னி வேணாலும் பட்டு பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் பொடி பண்ண போகிறேன் ஒரு வானிலையில் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் போட்டு அது கூட ஒரு காஞ்ச மிளகா போட்டு வரத்துக்கு போகிறேன் இது ஒரு நாலு பேர் அளவுக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு பாதி டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சீரகம் போட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல அரோமா கிடைக்கும் அதால் அது சீரகம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அது வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு உளுந்து வந்து நல்லா ஸ்மெல் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு அதை எடுத்து ஒரு பவுலில் ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வச்சு உப்பு சேர்த்து அதை நம்ம நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் அடுத்த ரொட்டி பண்ணுறப்ப வந்து நீங்கள் அந்த தவா ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கிறப்ப தான் பண்ணணும் இல்லைனா தட்ட வராது இல்லைனா நீங்கள் ஒரு பேப்பர் மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் மேலே ப இந்த தவா மேலே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது கூட நான் வந்து டொமேட்டோ பிக்கல் போட்டுக்கிறேன் இந்த ரெசிபி கூட நம்ம சேனலில் இருக்குது அது கூட இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ் பொடி போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு அரோமா இருக்கும் நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் ருச்சி ஸ்டான் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரை